Dear viewers, I expect all of you are very well. I am well too. Today it is my second class on modifiers. Let's start. Dear students, uh, today's topic pre modifier. Je kotha kala ami je alochona kori chilam pre modifier niye. Ebang eta shesh hoye chilo. Ekti noun kibabe ar ekti noun ke modify kore. Ei khane. Ei khane noun as pre modifier. Or thad ekti noun kibabe ar ekti noun ke modify kore. Kotha kala eta amra ekhane. सीखे थी आज के अमी आलोचना करूँगा नाउन एजेक्टिव देर व्यूअर्स यू कैन सी इन द स्क्रीन नाउन एजेक्टिव ओके नाउन एजेक्टिव फर्स्ट ऑफ़ ऑल वी हैव टू नो व्हाट इज़ नाउन एजेक्टिव हाँ व्हाट इज़ नाउन एजेक्टिव एंड हाउ कैन ए नाउन एजेक्टिव मॉडिफायर एनदर नाउन हाउ कैन ए नाउन ए another noun okay so i can remember also number one noun adjective taki what is noun adjective what is noun adjective noun adjective to say prothom ekta adjective thak bhe tar pore ekta noun thak bhe tika se amra aage pore chilam jay ekti noun ar ekti noun ke modify kore tika se are akhon dhek bho jay ekti adjective ebong ekti noun e dhuti shabdo mile onno ar ekti noun ke modify kore bhe tika se ekti adjective ebong एक नाउन मिले अन्न और एक नाउन के मडिफाई कर बोझा गया से नाउन एजेक्टिव हे एक एजेक्टिव तरह एक नाउन यू शब्द मिले और एक नाउन के मडिफाई कर ओके एन लाइन पढ़ब ये एक्साम्पल मैं आनसार सहज लाइन आगे पढ़ब एक व्यतिक्रम भाव आज के प्रस्तावन करब करीम लवस कलरफुल फ्लावर गार्डन करीम लवस कलरफुल फ्लावर गार्डन এখন হচ্ছে যে করিম কূপ মানে বর্ণাঢ্য রঙিন ফুলের বাগান সে কি করে ভালোবাসে এই যে তোমরা দেখতে পাচ্ছ এই যে বোল্ড করা যে শব্দগুলো কালারফুল ফ্লাওয়ার এই দুটি শব্দ হচ্ছে নাউন এজেক্টিভ কালারফুল শব্দটি হচ্ছে নাউন আর ফ্লাওয়ার শব্দটি হচ্ছে নাউন হ্যাঁ এই দুটি শব্দ এই যে গার্ডেন শব্দ শব্দটিকে মডিফাই করেছে जो गार्डन एक नाउन ए गार्डन का कैमन धरण कीसर बागान एट कलरफुल फ्लावारे हम दिए हाँ गार्डन सम्पर्क अतरिक्त तथ्य प्रदान कर आशा करी बुझते पे छो जो नाउन एजेक्टिव कि हाँ नाउन एजेक्टिव हम एक एजेक्टिव और एक नाउन दोटी शब्द मिले और एक नाउन के मडिफाई कर चले जाब नेक्सट एक्साम्पले नेक्स्ट एक्साम्पल हो दे बट नाइस स्टोरि बुक्स दे बट नाइस स्टोरि बुक्स ता कि एखे एक सुंदर गल्प बी ता कैने एक दिए दी ठीक है दे बट ए नाइस स्टोरि बुक सरि ओके दे बट ए नाइस स्टोरि बुक तरा एक सुंदर मिस्टी हो गए ये हि दिए दी सब चे भाव ठीक से ओके हि बट ए नाइस स्टोरि बुक ठीक से 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 एक सुंदर गल्प बी कि कैसे एखे ये नाइ स्टोरि बुक नाइ स्टोरि यहाँ हे नाउन एजेक्टिव नाइस तो हम एजेक्टिव ए स्टोरि शब्दी हे नाउन ठीक है और ये दोटो शब्द मिले बुक शब्दी के मडिफाई कर नियम अनुसारे जानल जाउन एजेक्टिव तैरि करते हमें प्रथम एक एजेक्टिव लागे तपर एक नाउन दीते हैं जमन एट एजेक्टिव एट नाउन ठीक है तपर दोटो शब्द मिले और एक नाउन के मडिफाई कर नाइस स्टोरि नाइस स्टोरि हे नाउन एजेक्टिव एट बुक नाउन टी मडिफाई कर तरह हो गो एखे 
পরীক্ষায় প্রশ্নটা কিভাবে থাকে পরীক্ষায় প্রশ্নটা কিভাবে থাকে যে প্যাসেজ আকারে থাকবে আমরা পূর্বেই দেখিয়েছি যে প্যাসেজ আকারে থাকে এর মধ্যে লাইনটা থাকবে এইভাবে এখানে দেড় জায়গায় হি হবে দেড় জায়গায় এখানে কি হবে হি হবে ঠিক আছে হ্যাঁ হি হি বট এ ঠিক আছে হি বট তারপরে ড্যাশ হ্যাঁ ড্যাশের পরে এখানে ইনস্ট্রাকশনটা দেওয়া থাকবে ইউজ নাউন এজেকটিভ টু প্রি মডিফাই দ্য নাউন হি বট ড্যাশ তারপরে ইনস্ট্রাকশনে থাকবে ইউজ নাউন এজেকটিভ টু প্রি মডিফাই দ্য নাউন তাহলে আমরা আগেই শিখে শিখিয়ে দিয়েছি যে কীভাবে পড়তে হবে কীভাবে তোমরা কীভাবে পড়বা হি বট ড্যাশ ঠিক আছে ড্যাশ এ বুকস ঠিক আছে এটা কীভাবে কী হইল এটা বুঝতে পারলাম না এখানে এ হবে এটা হবে এখানে আর এখানে এটা হবে না ঠিক আছে দে বট এ ড্যাশ বুক ঠিক আছে তাহলে আমাদের আনসারটা হবে দে বট এ নাইস স্টোরি বুক দে বট এ নাইস স্টোরি বুক এই নাইস স্টোরিটা হচ্ছে নাউন এজেকটিভ এখন আমরা চলে যাব পরবর্তী এক্সাম্পলে ঠিক আছে এটা একটা মজার বিষয় ঠিক আছে এটা একটা মজার বিষয় এটা কম্পাউন্ড এখন বলা হচ্ছে কম্পাউন্ড তো তোমরা জেনেছ না এটা পরিচিত একটা শব্দ আছে পরিচিত একটা কথা হচ্ছে কম্পাউন্ডার যে আগেরকার দিনে যে হোমিওপ্যাথিক চিকিৎসা ছিল হোমিওপ্যাথিক ডক্টর ছিল ডক্টরের সাথে একজন হেল্পার হিসেবে কাজ করত ওনাকে বলা হয় কম্পাউন্ডার উনি কি করত বিভিন্ন ধরনের ঔষধ পানি মিক্স করে একটি ঔষধ বানিয়ে দিত তো এই কম্পাউন্ড শব্দটা হচ্ছে এই যে কম্পাউন্ড শব্দটা এটার অর্থটা হচ্ছে আমি যদি ইংলিশে বলি এটা হবে মিক্সচার মিক্সচার মানে মিশ্রণ বা মিশ্রিত করা ঠিক আছে এই কম্পাউন্ড কীভাবে প্রি মডিফাই হিসেবে কাজ করে ঠিক আছে কম্পাউন্ড কীভাবে প্রি মডিফায়ার হিসেবে কাজ করে তাইলে আমরা কম্পাউন্ড শব্দটা আমরা শিখেছি এটা হচ্ছে মিক্সচার কম্পাউন্ড মানে মিক্সচার মিক্সচার মানে কয়েকটি জিনিস এখানে কি করতে হবে মিক্স করতে হবে তাইলে এখান দেখো আমরা এই যে এক্সাম্পলটা দেখি এভরি ওম্যান লাইকস হার্ড ওয়ার্কিং হাজব্যান্ড এভরি ওম্যান লাইকস হার্ড ওয়ার্কিং হাজব্যান্ড এখানে যে বোল্ড করা শব্দ দুটি হার্ড ওয়ার্কিং ঠিক আছে এই হার্ড ওয়ার্কিং হচ্ছে কম্পাউন্ড অর্থাৎ দুইটা শব্দ একত্রে মিক্স হয়ে হ্যাঁ একত্রে মিক্স হয়ে হাজব্যান্ডকে মডিফাই করেছে হার্ড এবং ওয়ার্কিং এই দুটো শব্দ মিক্স হয়ে হাজব্যান্ডকে মডিফাই করেছে তার মানে এটার অর্থটা কি হলো এভরি ওমেন প্রত্যেক মহিলা লাইকস পছন্দ করে হার্ড ওয়ার্কিং হাজব্যান্ড যে কঠোর পরিশ্রমী স্বামীকে পছন্দ করে ঠিক আছে প্রত্যেক মহিলা পরিশ্রমী স্বামীকে পছন্দ করে এর জন্য হার্ড এবং ওয়ার্কিং দুটো শব্দ একত্রে মিলিত হয়ে হাজব্যান্ডকে মডিফাই করেছে এই হচ্ছে কম্পাউন্ড ঠিক আছে এখন আমরা চলে যাব নেক্সট এক্সাম্পলে আই লাইক ড্যাস ড্রেস আই লাইক ড্যাস ড্রেস ঠিক আছে আচ্ছা তাহলে ইনস্ট্রাকশন এখানে কী দেওয়া আছে ইউজ কম্পাউন্ড টু প্রি মডিফাই দ্য নাউন ইউজ কম্পাউন্ড টু প্রি মডিফাই দ্য নাউন তাহলে আমরা কম্পাউন্ড জিনিসটা আমরা শিখে ফেলছি যে কম্পাউন্ড কি দুটি শব্দ মিক্স হয়ে একটি নাউনকে মডিফাই করবে তাহলে দেখো এখানে কি আছে আই লাইক নিউ ফ্যাশন ড্রেস আই লাইক নিউ ফ্যাশন ড্রেস ঠিক আছে যে আমি নতুন ডিজাইনের বা নতুন ধরনের ড্রেস পছন্দ করি তাহলে নিউ ফ্যাশনটা হচ্ছে কম্পাউন্ড ঠিক আছে এখন আমরা যাব আর একটি উদাহরণ হি বট এ ঠিক আছে হি বট এ ড্যাশ কার হি বট এ ড্যাশ কার এখানে আমাদের আনসার করার আগে আমাদের নির্দেশনাটা দেখতে হবে নির্দেশনা কী দেওয়া আছে ইউজ কম্পাউন্ড টু প্রি মডিফাই দ্য নাউন ঠিক আছে ইউজ কম্পাউন্ড টু প্রি মডিফাই দ্য নাউন অর্থাৎ নাউনকে প্রি মডিফাই করতে হলে আমাদের কম্পাউন্ড কম্পাউন্ড ইউজ করতে হবে আগে বলে যে প্রি মডিফায়ার কি যেটা অন্য কোনো নাউনের আগে বসে ওই নাউনকে মডিফাই করে আবারও মনে করে দিলাম ঠিক আছে যে প্রি মডিফায়ার হচ্ছে আর একটি নাউনের পূর্বে বসে ওই নাউনটিকে মডিফাই করবে তাহলে এখানে প্রি মডিফায়ার হিসেবে আসবে কম্পাউন্ড তাহলে কম্পাউন্ড কীভাবে বানাতে হয় দুটি শব্দকে মিক্স করে কম্পাউন্ড বানাতে হয় তাহলে এখানে আমরা নিয়ে আসবো ব্র্যান্ড নিউ ব্র্যান্ড নিউ মানে একেবারে মানে কোম্পানি থেকে বের হয়ে আসছে এই ধরনের একেবারে নতুন গাড়িটাকে বলা হয় ব্র্যান্ড নিউ মানে নতুন যে কোনো কিছু যদি কারো হাত না লাগে সরাসরি ভোক্তার কাছে চলে আসে এটাকে বলা হয় ব্র্যান্ড নিউ 
তাহলে হি বট এ আর পরে আছে কার তাহলে এগুলো একটু কমন সেন্সের বিষয় কমন সেন্সের বিষয় একটু চিন্তা করে এখানে নিয়ে আসা আনসারটা বসাতে হবে তাহলে সে কি নিয়েছিল একটি ড্যাশ গাড়ি তাহলে আমরা এখানে কি দিব এখানে আমাদের বাস্তবিক অর্থে এখানে আসবে যে একটা মনে হয় খুবই একটি নতুন গাড়ি সে কিনেছিল ঠিক আছে তাহলে আমরা দিলাম ব্র্যান্ড নিউ কার আর একটি এক্সাম্পল আছে করিম গট ইন টু এ করিম গট ইন টু এ ড্যাশ কম্পার্টমেন্ট করিম গট ইন টু এ ড্যাশ কম্পার্টমেন্ট গেট ইন টু অর্থ হচ্ছে কোনো কিছুতে উঠা ঠিক আছে তাহলে এখানে করিম একটি ড্যাশ কম্পার্টমেন্টে হুম উঠেছিল এখন কোন ধরনের কম্পার্টমেন্ট ঠিক আছে তাহলে এখানে নির্দেশনায় কি বলে দিছে ইউজ কম্পাউন্ড টু প্রি মডিফাই দ্য নাউন তাহলে এখানে আমার প্রি মডিফাই করার জন্য কম্পাউন্ড ইউজ করতে হবে এখানে নাউন কোনটা কম্পার্টমেন্ট ঠিক আছে তাহলে কম্পার্টমেন্ট জিনিসটা কি কম্পার্টমেন্ট জিনিসটা হচ্ছে ওই যে বিভিন্ন ওই যে ট্রেনের মধ্যে ট্রেনের মধ্যে যে বিভিন্ন ধরনের বগি থাকে সেটাকে বলা হয় কম্পার্টমেন্ট তাহলে এখানে আমরা কমন সেন্সের বিষয় এখানে চিন্তা ভাবনা করে আমরা কি নিয়ে আসতে পারি এখানে ফার্স্ট ক্লাস এখানে সেকেন্ড ক্লাসও দেওয়া যেতে পারে থার্ড ক্লাসও দেওয়া যেতে পারে মানে এটা ওই থিমটা আমাদের মাথায় চলে আসতে পারে এবং এই থিমটা এমনি এমনি আসবে না চর্চা করার পরে এগুলো আসবে ঠিক আছে তাহলে করিম গড ইন টু এ ফার্স্ট ক্লাস কম্পার্টমেন্ট সেটি প্রথম শ্রেণীর কম্পার্টমেন্টে উঠেছিল ঠিক আছে সে একটি প্রথম শ্রেণীর কামরাতে সে উঠেছিল বা কম্পার্টমেন্টে সে উঠেছিল তাহলে আশা করি আমরা বুঝতে পারতেছি এখন লাস্ট এক্সাম্পল এই কম্পাউন্ড নিয়ে আমি কয়েকটি এক্সাম্পল বেশি করে দিলাম যাতে তোমরা বুঝতে সুবিধা হয় যে কম্পাউন্ড জিনিসটা কি এখানে ভয়ের কিছুই নেই আমরা প্র্যাকটিস করলেই আমরা শিখতে পারো প্র্যাকটিস মেক্স এ ম্যান পারফেক্ট ঠিক আছে এটি কথা আছে প্র্যাকটিস মেক্স এ ম্যান পারফেক্ট এখানে দেখো খুব সুন্দর একটা নাম দিয়েছি এখানে চুমকি চুমকি অলয়েজ ওয়ার্স চুমকি অলয়েজ ওয়ার্স ড্যাস ড্রেস ঠিক আছে এখন ইনস্ট্রাকশনে কি দেওয়া আছে যে ইউজ কম্পাউন্ড টু প্রি মডিফাই দ্য নাউন যে নাউনকে প্রি মডিফাই করার জন্য কম্পাউন্ড ব্যবহার করো তাহলে আমরা এখানে আছে ড্যাস ড্রেস তাহলে ড্রেসের আগে ড্রেসের আগে আমরা এমন একটি জিনিস বসাবো সেটা হবে কম্পন মানে দুটি শব্দ মিক্স হয়ে একটি অ্যাজেক্টিভের কাজ করবে কারণ এটা তো ড্রেসটা নাউন ড্রেসের নাউনের আগে যা বসে সেটা অ্যাজেক্টিভের কাজ করে তাহলে এখানে কি দিছি চুমকি অলয়েজ ওয়ার্স ওল্ড ফ্যাশন ড্রেস ঠিক আছে চুমকি অলয়েজ ওয়ার্স ওল্ড ফ্যাশন ড্রেস যে চুমকি সর্বদাই সবসময় যে পুরাতন ডিজাইনের ড্রেস পরিধান করে ঠিক আছে ওকে এখন জিনিসটা হচ্ছে চিন্তার বিষয় সবার চিন্তা ভাবনা এক জাত হবে না একই রকম হবে না তুমি ইচ্ছা করলে এখানে নিউও দিতে পারো নিউ ফ্যাশন ড্রেস দিতে পারো ঠিক আছে কেউ ওল্ড দিবে কেউ নিউ নিউ দিবে তাতে কোনো সমস্যা নেই কারণ ঘটনাটা হচ্ছে আমার কম্পাউন্ড হতে হবে এখানে মিক্সচার হতে হবে ঠিক আছে এখন আশা করি তোমরা বুঝতে পারছো এখন আমরা একটি ইন্টারেস্টিং বিষয় নিয়ে আলোচনা করবো সেটা আমরা সব জায়গায় পাই তোমরা পাও সব জায়গায় যে এবং কিন্তু এটা আমরা ডিটেলস জানি না এটা এই বিষয়টা প্রনাউন রেফারেন্সের ক্ষেত্রে অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ ঠিক আছে কাজেই এটা আমি এখানে ডিটেলস আলোচনা করার চেষ্টা করতেছি যে বিষয়টা হচ্ছে পজেসিভ পজেসিভ ঠিক আছে পজেসিভ যা পজেসিভ জিনিসটা কি এখানে কিছু এক্সাম্পল আছে পজেসিভের যে প্রথমে আছে মাই আওয়ার ইউর দেওয়ার হাওয়ার হিজ তারপরে আছে মামনস নোমান্স এটসেট্রা অ্যাস প্রি মডিফায়ার অর্থাৎ পজেসিভ প্রি মডিফায়ার হিসেবে কীভাবে কাজ করে এটা আমরা এখানে দেখব ঠিক আছে তার আগে আমাদের জানতে হবে পজিটিভ জিনিসটা কি আমি পূর্বেই বলেছি যে আমি ডিটেলস আলোচনা করব যাতে কোনো কিছু বাদ না থাকে ঠিক আছে যাতে কোনো কিছু বাদ না থাকে এর জন্য আমি পজিটিভটা তোমাদেরকে ডিটেলস বোঝানোর চেষ্টা করতেছি এখানে দেখো একটা টেবিল আছে ঠিক আছে প্রথমে আছে উপরে সাবজেক্ট অবজেক্ট পজিটিভ ঠিক আছে সাবজেক্ট অবজেক্ট পজিটিভ এখন আমরা দেখতে হবে যে সবগুলোই কিন্তু প্রনাউন এগুলো কিন্তু প্রনাউন এখন প্রনাউনের তিনটি ফর্ম আছে এটা হচ্ছে সাবজেক্টিভ ফর্ম অবজেক্টিভ ফর্ম পজিটিভ ফর্ম ঠিক আছে সাবজেক্টিভ ফর্ম অবজেক্টিভ ফর্ম এবং পজিটিভ ফর্ম এটা এইভাবে না জানলে আমরা পজিটিভ কী জিনিসটা আমরা বুঝবো না ঠিক আছে আমাদের কনফিউশন থেকে যাবে এখন দেখো আই প্রথমে আছে এই যে সাবজেক্টের গড়ে আছে আই মানে আইটা প্রনাউনের সাবজেক্টিভ ফর্ম তাহলে আই এর অবজেক্টিভ ফর্মটা কি মি ঠিক আছে তাহলে এরপরে আইয়ের পজিটিভ ফর্মটা হচ্ছে মাই বুঝে গেল 
যে আমরা যদি কোনো বাক্য লিখি তাহলে সাব ভার্বের আগে বসবে সাবজেক্টিভ ফর্ম ভার্বের পরে বসবে অবজেক্টিভ ফর্ম ঠিক আছে তারপরে বাক্য এক্সটেনশন করতে গেলে আমরা পজিটিভ ব্যবহার করতে পারি তবে সবসময় মনে রাখবার যে না পজিটিভের পরে অবশ্যই একটি নাউন থাকবে পজিটিভের পরে নাউন থাকবে অথবা নাউনের আগে আমরা পজিটিভ বসাবো ঠিক আছে তাহলে তিন নম্বর শাড়ির যেগুলো এগুলো হচ্ছে পজিটিভ তাহলে আই এর পজিটিভ মাই উই উইর অবজেক্ট হচ্ছে আজ পজিটিভটা হচ্ছে আওয়ার তারপর হচ্ছে ইউ ইউ এর অবজেক্ট হচ্ছে ইউ মানে এটা দুটাই একজাত ইউ ইউ আর এটার পজিটিভটা হচ্ছে ইয়র তারপরে দে দেটা হচ্ছে সাবজেক্টিভ ফর্ম এর অবজেক্টিভ ফর্ম হচ্ছে দ্যাম এবং এটার পজিটিভ ফর্ম হচ্ছে দেয়ার তারপরে হচ্ছে হি হি এর অবজেক্টিভ ফর্ম হচ্ছে হিম পজিটিভ ফর্ম হচ্ছে হিজ তারপরে সি সি এর অবজেক্টিভ ফর্ম হচ্ছে হার আর পজিটিভ ফর্ম হচ্ছে হিম সেটা হচ্ছে হার ঠিক আছে এখন ওই যে আমরা আগে পাই মামুস নোমান পাইছি এটা কীভাবে হয়েছে দেখো যদি কোনো নাম থাকে যেমন রহিম রহিম সাবজেক্টে যা থাকবে অবজেক্টও তাই থাকবে ঠিক আছে কিন্তু পজিটিভে গেলে রহিমের পরে একটা অ্যাপোস্ট্রপি লাগবে তারপর এস অ্যাপোস্ট্রপি এস যেমন রহিমস হুম রহিম রহিম রহিমস এখানে যদি যে কোনো নাম যদি থাকে এভাবে নামটা সাবজেক্টে যা থাকবে অবজেক্টের জায়গায় জায়গায় তাই থাকবে আর পজিটিভের জায়গায় গেলে তার শেষে উপরের দিকে একটা অ্যাপোস্ট্রপি দিতে হবে তারপর এস যেমন করিমস রহিমস করিমস এগুলো হচ্ছে পজিটিভ ফর্ম কোনো নাম থাকলে তার সাথে অ্যাপোস্ট্রপি এস লাগালে এটা পজিটিভ হয়ে যায় এখন যদি হিট থাকে ইট ইট সাবজেক্ট অবজেক্ট সেম থাকবে আর পজিটিভে গেলে এটার সাথে ইটস লাগবে তবে বি কেয়ারফুল এখানে কিন্তু অ্যাপোস্টপি দেওয়া যাবে না ইট অ্যাপোস্টপি এস দেওয়া যাবে না এটা দিয়ে পজিটিভ বোঝায় না ঠিক আছে এটা যদি ইট অ্যাপোস্টপি এস দেই তাহলে এটা হয়ে যাবে ইট ইস এটা মনে রাখতে হবে তাহলে ইটের পজিটিভে অ্যাপোস্টপি সারা এস দিতে হবে শুধুমাত্র এস ইটস যেভাবে আমি লেখা লিখে দিছি সেইভাবে ঠিক আছে তাহলে আই মানে আমার আমাকে আমার মাই অর্থ হচ্ছে আমার ঠিক আছে উই মানে আমরা আজ মানে আমাদেরকে আর আওয়ার মানে আমাদের ইউ তুমি ইউ তোমাকে ইয়র মানে তোমার দে মানে তাদের দেম হচ্ছে তাদেরকে দেয়ার মানে তাদের হ্যাঁ দে সরি দে তারা দে তারা দেম তাদেরকে আর দেয়ার হচ্ছে তাদের হি মানে সে হিম মানে তাকে আর হিজ হচ্ছে তার আর যদি এটা হি আর সে হচ্ছে হি যদি পুরুষ হয় তাহলে আমরা প্রণাউন হি ইউজ করব আর যদি মহিলা হয় তাহলে আমরা প্রণাউন এখানে সি ইউজ করব ঠিক আছে তাহলে হি ইউজ করলে হি এর অবজেক্ট হবে হিম সি ইউজ করলে তার অবজেক্ট হবে হার আর পজিটিভের ক্ষেত্রে হি এর পজিটিভ হবে হিজ সি এর পজিটিভ হবে হার ঠিক আছে এই হচ্ছে আমাদের প্রণাউন তাহলে আমরা মোটামুটি পজিটিভ জিনিসটা কি সেটা আমরা বুঝতে পারছি এখন আমাদের উদাহরণ এখন আমরা এক্সাম্পল নিয়ে আলোচনা করব ঠিক আছে এখন দেখো এই লাইনটা আগে দেখো মানে আমরা এখন পজিটিভ ইউজ করার নিয়মটা শিখতেছি এখন আমরা পজিটিভ কীভাবে ইউজ করতে হয় সেই নিয়মটা আমরা শিখতেছি প্রথমে আগে আমি লাইনটা বলে দিই মাই ফাদার লিভস ইন লন্ডন মাই ফাদার লিভস ইন লন্ডন অর্থাৎ আমার বাবা লন্ডনে বাস করেন ঠিক আছে এখন প্রশ্নটা কীভাবে থাকবে তাহলে যেহেতু এখানে এটাই পজিটিভ মাইটা পজিটিভ হ্যাঁ তাই মাইয়ের জায়গায় মাইয়ের জায়গায় গ্যাপ থাকবে তারপরে ইনস্ট্রাকশন ঠিক আছে যে প্রি মডিফাই দ্য নাউন উইথ এ পজিটিভ তাহলে আমরা যদি পজিটিভ কি এটা না জানি তাহলে এটার আনসার করা সম্ভব না বুঝে গেছে তাইলে এখানে পজিটিভ লাগবে ড্রেসের পরে কী আছে ফাদার তাইলে আমরা এখানে সে মাই ফাদার এখানে হিজ ফাদার হতে পারে ইয়র ফাদার হতে হতে পারে হার ফাদার হতে পারে হিজ ফাদার হতে পারে করিমস ফাদার হতে পারে রহিমস ফাদারও হতে পারে অর্থাৎ এখানে একটা পজিটিভ ইউজ করতে হবে মাই ফাদার লিভস ইন লন্ডন ঠিক আছে এখন নেক্সট এক্সাম্পলে ড্যাশ হুম ফাদার ইজ এ প্রফেসর ড্যাশ ফাদার ইজ এ প্রফেসর ঠিক আছে এখন ইনস্ট্রাকশন লেখা আছে প্রি মডিফাই দ্য নাউন উইথ এ পজিটিভ যে নাউনটাকে পজিটিভ দিয়ে প্রি মডিফাই করা এখানে কি আছে ফাদার ফাদার হচ্ছে নাউন এটার আগে পজিটিভ বসাতে হবে তাহলে আমরা আগেই বলছিলাম এখানে মাইনা দিয়ে আমরা হিজ দিতে পারি হার দিতে পারি ইয়র দিতে পারি মামুন্স করিমস রহিম ইত্যাদি আমরা দিতে পারি এখানে দিলাম মামুন্স মামুন্স ফাদার ইজ এ প্রফেসর ঠিক আছে তাহলে মামুনের বাবা হচ্ছেন একজন প্রফেসর ঠিক আছে আচ্ছা এখন এটা পজিটিভ গেল শেষ নাউন এজেটিভ শেষ এখন আমরা আসব ডিটারমিনার্স ঠিক আছে আমরা কোথায় আসব ডিটারমিনার্সে ঠিক আছে তাহলে ডিটারমিনার্স আর্টিকেলস দুয়েটা একই সাথে মানে একই রকম 
এটা নির্দেশক কোনো কিছুকে নির্দিষ্ট করে দিবে ঠিক আছে হুম এটা কি কেমন ধরে হ্যাঁ এটা আর্টিকেলস হিসেবেই কাজ করে ডিটারমিনার এক কথায় ডিটারমিনার হচ্ছে আর্টিকেলস এখানে এক্সাম্পল দিয়ে আছে এ এন ডি এ এন ডি মানে ডিটার নির্দিষ্ট আর এ এন হচ্ছে হ্যাঁ অনির্দিষ্ট তবে আলটিমেটলি এগুলোই মানে নির্দেশ করে ঠিক আছে এগুলা ডিটারমিনার্স এবং আর্টিকেলস কিভাবে প্রি মডিফায়ার হিসেবে কাজ করে এখন এটা আমরা দেখব ঠিক আছে অর্থাৎ এখন ডিটারমিনার্স এবং আর্টিকেল সম্পর্কে বিস্তারিত আলোচনা করার প্রয়োজন নেই কারণ তোমরা সবাই মানে ডিটারমিনার না জানলেও আর্টিকেল সম্পর্কে সবাই জানো ঠিক আছে ওকে এখন আমরা যাব প্রথম এক্সাম্পলে প্রথম এক্সাম্পল দেওয়া আছে ড্যাশ ম্যান সেট আন্ডার এন আমরেলা ড্যাশ ম্যান সেট আন্ডারে আমরেলা আন্ডার এন আমরেলা অর্থাৎ একটি ছাতার নিচে ড্যাশ মানুষ বসে ছিল এখন ইনস্ট্রাকশনে দেওয়া আছে ইউজ ডিটারমিনার আর্টিকেল মানে আমি দিলাম ডিটারমিনার দিলাম অথবা আর্টিকেল দিলাম পরীক্ষায় যে কোনো একটি থাকবে পরীক্ষার প্রশ্নে যে কোনো একটি থাকবে হয় ডিটারমিনার থাকবে অথবা আর্টিকেল থাকবে টু প্রি মডিফাই দ্য নাউন নাউনকে প্রি মডিফাই করার জন্য ডিটারমিনার ইউজ করো বুঝতে পারছো তাহলে এখন আমরা কী দিতে পারি আমাদের মাথায় ডিটারমিনার থাকুক অথবা আর্টিকেল থাকুক মাথায় আমাদের এই তিনটা যেতে হবে এ এন এবং টি তিনটা আমাদের মাথায় যাবে মাথায় গেলে আমরা এখানে কী দিব এ দিব না এন দিব না দিয়ে দিব ঠিক আছে ওকে এখন আমরা চিন্তা ভাবনা করে দিলাম এ এ ম্যান সেট আন্ডার এন আমরেলা একজন মানুষ সে ছাতার নিচে বসেছিল ঠিক আছে এখন আমরা যাব দুই নম্বর এক্সাম্পলে দুই নম্বর এক্সাম্পলটা হচ্ছে ড্যাশ ডগ বার্ক অ্যাট দ্য ম্যান বার্ক মানে ঘেউ ঘেউ করা কুকুরে যে ডাকে কেউ মানুষ দেখলেই ডাকে ঘেউ ঘেউ করে এটাকে বলা হয় বার্ক ড্যাশ ডগ বার্ক অ্যাট দ্য ম্যান যে ড্যাশ কুকুরটি এই লোকটিকে দেখে ঘেউ ঘেউ করেছিল তাহলে এখানে ইনস্ট্রাকশন দেওয়া আছে ইউজ ডিটারমিনার বা আর্টিকেল টু প্রি মডিফাই দ্য নাম আমরা এখানে দিলাম দি মানে নির্দিষ্ট করে আমরা দিয়ে দিলাম দি ডগ বার্ক অ্যাট দ্য ম্যান যে কুকুরটি কুকুরটি লোকটিকে দেখে হ্যাঁ ঘেউ ঘেউ করতে শুরু করলো এখন গেল আর্টিকেল ডিটারমিনার এখন এটা ডেমনস্ট্রেটিভস ঠিক আছে ডেমনস্ট্রেটিভস বিষয়টা হচ্ছে এই যে দিস দ্যাট দিস দোস এগুলো কোনো কিছুকে প্রায় আর্টিকেলের মতোই হ্যাঁ এগুলো একটু দেখিয়ে দিবে মানে দেখিয়ে দিবে যে ওইটা এইটা ওইটা এখন কোন সময় আমরা কোনটা ব্যবহার করব যেমন দিস দ্যাট এগুলো সিঙ্গুলার কোনো কিছুর ক্ষেত্রে আমরা ব্যবহার করতে পারি যে কাছে হলে দিস আর একটু দূরে হলে দ্যাট আবার যদি প্লোরাল কোনো কিছু বোঝায় হ্যাঁ কাছেরগুলোকে আমরা দিস দিয়ে বোঝাবো আর দূরের কোনো কিছু হলে দোষ দিয়ে বোঝাবো তার মানে আমরা বোঝাবো এই দুইটা সিঙ্গুলার নাউনের ক্ষেত্রে ব্যবহার করব আর এই দুটো আমরা কোনো ফ্লোরাল নাউনকে দেখিয়ে দিতে আমরা ব্যবহার করব ঠিক আছে এখন আমরা এক্সাম্পলে যাব ঠিক আছে এটা বেস্ট লম্বা একটা এক্সাম্পল আগে আমরা আনসারটা পড়ি হামিদুর রহমান ডিজাইন দিস মনুমেন্ট মনুমেন্ট মানে স্তম্ভ ঠিক আছে তাহলে হামিদুর রহমান এই মনুমেন্টটা মনুমেন্টের ডিজাইন করেছিলেন তার মানে আমরা ওইটার পাশে দাঁড়িয়ে গিয়ে আমরা এটা দেখিয়ে দিলাম যে ওইটা এইটা হামিদুর রহমান ডিজাইন করে করেছিলেন ঠিক আছে এখন পরীক্ষায় কীভাবে থাকবে দেখো উই ওয়েন টু দ্য সেন্ট্রাল শহীদ মিনার হুম ওই দেখা গেলো যে আমরা এটার পাশে গেলাম আমরা কেন্দ্রীয় শহীদ মিনারে গেলাম হামিদুর রহমান ডিজাইন ড্যাশ মনুমেন্ট যে হামিদুর রহমান ড্যাশ মনুমেন্টটা ডিজাইন করেছিলেন তাইলে দেখা যায় এটা আমরা কাছাকাছি গেলাম এই জন্য আমরা এখানে দিলাম ডিস ঠিক আছে যেহেতু এবং এটা সিঙ্গুলার কাছে গেলাম এই জন্য আমরা দিয়েছিলাম যে দূরে থাকতো তাহলে আমরা এখানে দেড় দিতাম ঠিক আছে এখন আমরা যাব পরের এক্সাম্পলে হ্যাঁ উই রাজ টু দ্য স্পট টু সেভ ড্যাশ বয় যে আমরা দৌড়াইয়া ওই স্পটে গেলাম মানে স্থানে গেলাম টু সেভ হ্যাঁ টু সেভ রক্ষা করতে বা বাঁচাতে ওই ছেলেটিকে ঠিক আছে তার মানে এখানে এটা অতীতকাল বোঝায় এবং আমরা মনে হচ্ছে যে আমরা এটা আগের ঘটনা বর্ণনা করতেছে যে আগের ঘটনা বর্ণনা করতেছে আগে যেহেতু দিস দিয়ে দিচ্ছি এখন দেড় দিয়ে দিলাম একটা এক্সাম্পল যে উই রাজ টু দ্য স্পট টু সেভ দ্যাট বয় যে আমরা ওই স্থানে দ্রুত গেলাম ওই বালকটিকে হুম ওই বালকটিকে রক্ষা করার জন্য ঠিক আছে ওকে এখন আমরা গেল ডেমনস্ট্রেটিভ গেল এখন আমরা ইনটেন্সিফায়ার এটা সুপ্রিয় শিক্ষার্থী মনে হচ্ছে তোমরা বহুর ফিল করতেছ যে আমরা এখন গুরুত্বপূর্ণ আলোচনা করলাম এখন যে পাবো এটা খুবই একটা ইন্টারেস্টিং বিষয় এবং যে ইনটেন্সিফায়ার এটা আমরা কথাবার্তায় সব সময় আমরা ইউজ করি কিন্তু আসলে এটা কি 
এটার এটার ব্যবহার কি এটার কাজ কি এটা আমরা জানি না এখন আমরা জানবো মডিফায়ার করতে গেলে এখন আমরা এটা জানবো যে ইন্টেন্সিফায়ার বিষয়টা কি হ্যাঁ প্রথমে আমরা দেখবো যে ইন্টেন্সিফায়ার জিনিসটা কি তা এটা হচ্ছে ইন্টেন্সিফাই শব্দের অর্থ হচ্ছে তীব্র করা কোনো কিছুকে তীব্র করা বোঝা বোঝা গেল আর তীব্র করা বা বাড়িয়ে দেওয়া হ্যাঁ বা চরমে নিয়ে পৌঁছানো ইন্টেন্সিফাই শব্দের অর্থ আর এখানে যে শব্দগুলো এই ধরনের কোনো কিছুকে তীব্র করে বোঝায় বা চরম পর্যায়ে নিয়ে পৌঁছায় সেটাকে বলা হয় ইন্টেন্সিফায়ার তো এখানে কিছু এক্সাম্পল আমি দিয়ে দিছি ভেরি রিয়েলি কোয়াইট এক্সট্রিমলি অ্যাবসলিউটলি কমপ্লিটলি টোটালি এটসেট্রা এইগুলো দেখো আমরা কিন্তু প্রতিনিয়ত এই শব্দগুলো ব্যবহার করি যেমন আমরা বলি রিয়েলি সরি এক্সট্রিমলি সরি কোয়াইট ইম্পসিবল ভেরি বিউটিফুল এইগুলো কিন্তু আমরা সব সময়ই বলি হুম কিন্তু আমরা বলি ঠিক আছে কিন্তু ব্যবহার করতে গেলে রিটেন ইংলিশে ব্যবহার করতে গেলে আমরা কেমন জানি আমাদের গোলমাল লেগে যায় তাহলে এখানে আমি যে এক্সাম্পলগুলো দিলাম এখানে আশা করি তোমাদের পরিষ্কার হয়ে যাবে আচ্ছা এখানে দেওয়া আছে শ্যামল ইজ এ ব্রিলিয়ান্ট স্টুডেন্ট শ্যামল ইজ এ ব্রিলিয়ান্ট স্টুডেন্ট আমি আগেই বলেছি যে ব্র্যাকেটের ভিতরে যা থাকবে এটা আমরা পড়ব না এটা আমরা পরে পড়ব ঠিক আছে এখন শ্যামল ইজ এ ড্যাশ ব্রিলিয়ান্ট স্টুডেন্ট ড্যাশের মধ্যে আমরা কি বসাবো আমাদের আগে যেতে হবে ইনস্ট্রাকশনে কি দেওয়া আছে ইউজ ইন্টেন্সিফায়ার টু প্রি মডিফাই দ্য অ্যাজেকটিভ ঠিক আছে এখন ইন্টেন্সিফায়ার বসাতে হবে তাহলে ইন্টেন্সিফায়ার যখন আমরা দেখব তখনই আমাদের আমার মাথায় আসবে এইগুলো আসবে ভেরি রিয়েলি কোয়ার্ড এক্সট্রিমলি অ্যাবসলিউটলি কমপ্লিটলি টোটালি এটসেট্রা এগুলো আমার মাথায় আসবে কারণ এগুলোকে মনে রাখতে হবে মাথায় যখন আসলো তখন ওই এখান থেকে আমি এখানে নিয়ে বসাবো যে শ্যামল ইজ এ হ্যাঁ ড্যাশ ব্রিলিয়ান্ট স্টুডেন্ট এখানে আমি কি বসাবো ভেরি ব্রিলিয়ান্ট স্টুডেন্ট যে সে অত্যন্ত মেধাবী ছাত্র ঠিক আছে এ হচ্ছে ইন্টেন্সিফায়ার তবে আরেকটা জিনিস বলে রাখি আরেকটা জিনিস বলে রাখি এটা মানে খুবই সহজ খুশি হয়ে যাবা যখন পরীক্ষায় দেখবা যে কোনো জায়গায় ইন্টেন্সিফায়ার লেখা আছে যে ইউজ ইন্টেন্সিফায়ার তখন তোমরা চোখ বন্ধ করে ভেরি দিয়ে দিবা এটার বেশিরভাগ ক্ষেত্রে তোমাদের যে প্রিভিয়াস বোর্ড কোয়েশনগুলো আছে এখানে ওই দেখলেই তোমরা বুঝতে পারো যে যত জায়গায় ইন্টেন্সিফায়ার লেখা আছে প্রায় নাইনটি ফাইভ পারসেন্ট জায়গায়ই ভেরি দেওয়া আছে ইন্টেন্সিফায়ার থাকলেই ভেরি ওকে ঠিক আছে এখন আমরা আরেকটি এক্সাম্পল দেখবো ইন্টেন্সিফায়ারের ওপরে দ্য স্টুডেন্ট ইজ ড্যাশ ইন্টেলিজেন্ট ঠিক আছে যে ছাত্রটি হচ্ছে ড্যাশ বুদ্ধিমান বুঝা গেল আবার এখানে ব্র্যাকেটে দেওয়া আছে ইউজ ইন্টেন্সিফায়ার টু প্রি মডিফাই দ্য অ্যাজেকটিভ যে অ্যাজেকটিভকে প্রি মডিফাই করতে ইন্টেন্সিফায়ার ফায়ার ব্যবহার করো তাহলে ইন্টেন্সিফায়ার শব্দটা শুনলেই আমাদের মাথায় চলে যাবে এই ওয়ার্ডগুলো এখন দেখো দ্য স্টুডেন্ট ইজ ড্যাশ ইন্টেলিজেন্ট ঠিক আছে তাহলে আমরা এখানে দিলাম রিয়েলি রিয়েলি মানে সত্যিকার অর্থেই যে ছাত্রটি সত্যিকার অর্থেই সে মেধাবী ঠিক আছে ওকে এখন আমরা মডিফায়ার যে দুই প্রকার প্রি মডিফায়ার এবং পোস্ট মডিফায়ার প্রি মানে পূর্বে প্রি মডিফায়ার হচ্ছে যে মডিফায়ার কোনো নাউনের পূর্বে বসে ওই নাউনকে মডিফাই করে সেটা হচ্ছে প্রি মডিফায়ার আর পোস্ট মডিফায়ার পোস্ট শব্দের অর্থ হচ্ছে পরে অর্থাৎ যে মডিফায়ার কোনো শব্দের পরে বসে ওই শব্দকে মডিফাই করে সেটা হচ্ছে পোস্ট মডিফায়ার তাহলে আমরা এতক্ষণে গতকালকের ক্লাস আর আজকের এই পর্যন্ত যে ক্লাস করলো আমরা এখন আমরা প্রি মডিফায়ারটা শেষ করলাম ঠিক আছে এখন আমরা পোস্ট মডিফায়ার খুব দ্রুতই শেষ হয়ে যাবে যে আমরা বেশিরভাগ জিনিস আমরা জেনে গেছি আর তেমন একটা বেশি নেই ঠিক আছে আমি চেষ্টা করব আজকেই যাতে শেষ হয়ে যায় এখন আমরা এখানে দেখব ডিফারেন্ট টাইপস অফ পোস্ট মডিফায়ার্স যে আমরা এতক্ষণ দেখলাম যে বিভিন্ন ধরনের প্রি মডিফায়ার নিয়ে আমরা আলোচনা করলাম এখন আমরা দেখব ডিফারেন্ট টাইপস অফ পোস্ট মডিফায়ার যে পোস্ট মডিফায়ার হিসেবে কি কি টপিকগুলো আছে তাহলে এখানে অনেক সহজ দেবে অ্যাজেকটিভ আমরা আলোচনা করেছি অ্যাজেকটিভটা আগে প্রি মডিফায়ার হিসেবে কাজ করছে এখন এটার পার্থক্যটা হলো আগে না শব্দের আগে বসছে আর এখন হচ্ছে শব্দের পরে যেমন এভরিবডি ওয়ান্স টু বাই সামথিং নিউ প্রত্যেকেই চাই নতুন কোনো কিছু কিনতে ঠিক আছে এটা অ্যাজেকটিভ পোস্ট মডিফায়ার হিসেবে কাজ করবে এটা বারবার বলছি যে এটার ডিফারেন্সটা হচ্ছে আগে সামনে বসে মডিফাই করতো আর এখানে পোস্ট মডিফায়ার আইসা পরে বসে মডিফাই করবে তো এখানে তেমন আলোচনা করা দরকার নাই এখন আমরা যাবো অ্যাডভার্বে যে পোস্ট মডিফায়ার ঠিক আছে অ্যাডভার্বে যে পোস্ট মডিফায়ার আমরা আগে পড়েছি অ্যাডভার্বে যে প্রি মডিফায়ার তো একই কথা অ্যাজেকটিভের মতোই অ্যাজেকটি আগে বসে মডিফাই করেছিল এখন পরে পোস্ট মডিফায়ারে পরে বসে মডিফাই করছে আর অ্যাডভার্ব প্রি মডিফায়ারে 
आगे बस मडिफाई कर पड़े बसा जमन देखो द स्टूडेंट द क्वेश्चन बिलो आर टू बी आंसार जो नीचे प्रश्नगुल उत्तर दीते हैं तिलोटा क्वेश्चन सब क्वेश्चन शब्द पर बस क्वेश्चन के मडिफाई कर पोस्ट मडिफायर ठीक है अच्छा एन द बेगार देर इज वेटिंग फर आर्मस तो एखे ये बेगार देर एट पर बस मडिफाई कर प्रि मडिफाय ठीक है तेल ना एजेक्टिव एडभार्नी आलोचना कर समय नष्ट कर लाख जाब इन तो इनफिनिटी फ्रेजा एखे दूटी विषय आज एक हे इनफिनिटी शुद्ध इनफिनिटी और एक हे इनफिनिटी फ्रेज ठीक है तेल जी इनफिनिटी की इनफिनिटी हे टू प्लस भार वन भार वन मान भार्बर प्रेजेंट फर्म ठीक है जो इनफिनिटी हे बारे टू प्लस भार्बर प्रेजेंट फर्म ठीक है क्योंकि एखने देव से इनफिनिटी फ्रेज तेल समस्या समस्या सृष्टि कर दिल क्यों न प्रब्लेम एट हे फ्रेज हे ए ग्रुप अब वार्डस ठीक है जे फ्रेज हे फ्रेज इज ए ग्रुप अब वार्ड अर्थात फ्रेज हे कतगुलो शब्द समष्टि ठीक है एवं आकटा अवश्य जेने रखते हैं जो एखे को सबजेक्ट और फाइनइट भार थे ना एखे शुदुम्र कैकट शब्द थको एखे सबजेक्ट थकबे ना फाइनइट बार बो थे ठीक है अच्छा एन फ्रेजा बनाते हम इनफिनिटीपर पर एक्सट्रा किस वार्ड हमें लगाते हैं एक दुईटा तीन टाइम वार्ड जो इनफिनिटीपर पर कटा वार्ड लगे ये इनफिनिटी फ्रेज हो जो ना लगे इनफिनिटी थे जा प्रथम टू दीब तर प्रासंगिक अर्थात प्रसंग अनुजाई टेक्सट अनुजाई एक बार बार नहीं आसब एखे बार बार प्रेजेंट फर्म बसब तर मान वाक्य अनुजाई टेक्सट अनुजाई एखे कैकटा शब्द बसा एवं जगह मिनिंगफुल होते हैं कैकटा वार्ड बसाल इ फ्रिज हो जाए नतबा शुद्म इनफिनिटी थे जाए कम जो इन्स्ट्रकशन इनफिनिटी देवा था शुद्ध इनफिनिटी बसा और इन्स्ट्रकशन जो इनफिनिटी फ्रेज देवा थे इनफिनिटी फ्रेज बसा जा बला दीबे सेटाई बसा एन देखो जो इनफिनिटी फ्रेजा कि भाव पोस्ट मडिफायर हिसाब से क्ष कर ठीक से अच्छा एन देख This is the way. This is the way to go out of the town. This is the way to go out of the town. एकाने देखो जब bold करा भी शोटा जब आठ गुलो आते हैं ऐटा होते infinity freeze. ठीक है? तो हले ऐटा होते हैं रास्ता जब to go out of the town. ये शहर ते के बेर हुआ ऐटा होते हैं रास्ता. तेले to go ऐटा लो infinity. To एवं बार बार present form infinity. आर जे out of the town एक्सट्रा वार्डस टोटाल मिले हे इनफिनिटी फ्रेज ठीक है एन हम नेक्स्ट एक्साम्पल जाब से हे दिस इज दे टू गो आउट अब दाउन ना सरि नेक्स्ट हे दटेम दटेम टू बिल्ड ए हाउस इज नट इम्पसिबल फर मि ठीक है दटेम टू बिल्ड ए हाउस इज नट इम्पसिबल फर मि अर्थात जे एक बासा तैरि कर प्रचेषा जो सम्भव नार्ज सम्भव नए एख इनफिनिटी फ्रेजा कि टू प्लस बारे प्रेजेंट फर्म युटा मिले हे इनफिनिटी और ए हाउस जो बसल एक्सट्रा वार्डस टू थे हाउस पर्त एट हे इनफिनिटी फ्रेज बोझा गल अच्छा एन हमें जब प्रेजेंट पार्टिसिपल फ्रेज प्रेजेंट पार्टिसिपल फ्रेज आगे प्रेजेंट पार्टिसिपल सम्पर्क जानब प्रेजेंट पार्टिसिपल आगे प्रि मडिफायर हिसाब से पे कि प्रेजेंट पार्टिसिपल क्ज कर जेने प्रेजेंट पार्टिसिपल हे बारे प्रेजेंट फर्म साथ आई एन जी दिली प्रेजेंट पार्टिसिपल है क्योंकि एखे फ्रेज आ फ्रेज मान एक्सट्रा वार्डस कैकटा एक्सट्रा वार्ड लगाते हैं तेल प्रेजेंट पार्टिसिपल कैकटा एक्सट्रा वार्ड आप लगालम तक हो जाए प्रेजेंट पार्टिसिपल फ्रिज एट कि पोस्ट मडिफायर हिसाब से क्ज कर The man walking in the field is my brother. The man walking in the field is my father. The je lukti mathe hatte se ba hata obostha yache she hotche amar bhai. Bojha kese? Tale ei je present participle walk walk ke shadhe amra ing dilam. Thole present participle hoy se. Har in the field hotche extra words. Tale shobgula mile hotche present participle phrase. Ebang eta kisha be kas korte post modify shobe. Karon man. मैनर पर बस मैन के मडिफाई कर पोस्ट मडिफायर एवं जे लोकटी मान हाँ 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 अवस्था जो लोकटी आज हमारे 
भाई ठीक से अच्छा एन नेक्स्ट एक्साम्पल जब द बारिंग ब्लू शार्ट इज माई फ्रेंड एन सेम कंडिशन देखो वायर शब्द हे परिधान करा एट हे बार बार प्रेजेंट हम एर साथ एन जी लगे दिल लगान पर यह वारिंग प्रेजेंट पार्टिसिपल हलो तरह दुईट वार्ड जो कर लम ब्लू शार्ट हाँ तेल ये तीनटा शब्द हो गए प्रेजेंट पार्टिसिपल फ्रिज और ये फ्रिजटा बय के हाँ मडिफाई कर बे पर बस मडिफाई कर विदाय से पोस्ट मडिफायर ठीक है द बय वारिंग ब्लू शार्ट अर्थात नील शार्ट परिहित बालकटी इज माई फ्रेंड हमार बंधु ठीक है तेल प्रेजेंट पार्टिसिपल फ्रिजा जानते पर फार्ष्ट पार्टिसिपल फ्रिज हम प्रि मडिफायारे पास पार्टिसिपल पढ़े और एख पास पार्टिसिपल फ्रिजा शिखब द बुक पब्लिश इन नाइन नाइनटीन हंड्रेड नाइनटी ठीक है हेज बीन रिवाइज जे जे बीटी उन्नीसश नब्बे साले प्रकाशित होता आबा रिवाइज कर मैं पुनः प्रकाशित हो ठीक है बाटा के आो एडिट कर संयोजन करटाई तेल एखान देखो ये पब्लिशा हे बार्बर तीन नम्बर फर्म बार्बर पास पार्टिसिपल पास पार्टिसिपल ठीक है तार इन नाइनटीन हंड्रेड नाइनटी हमें जुग करार फले फ्रिज पास पार्टिसिपल फ्रिज ठीक है अर्थात फ्रिज थे यार साथ प्रेजेंट पार्टिसिपल फ्रिज थे प्रेजेंट पार्टिसिपल वार्ड लगाते हैं पास पार्टिसिपल फ्रिज थे पास पार्टिसिपल कि लगाले फ्रिज हो जाए भेरि सीम्पल विषय ठीक है और एक एक्साम्पल आखने द लेटर सैंड बै द प्रसिपाल वज पोस्टेड एन देखो जो पास पार्टिसिपल फ्रिज सैंड 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 पास पार्टिसिपल फर्म एट बै द प्रसिपाल तीनटे शब्द जो है एट पास पार्टिसिपल फ्रिज आए अर्थात जो चिठीटा प्रिन्सिपाल द्वारा सैन कर डाकघरे दिए दिल ठीक है तेल एन आशा कर पास पार्टिसिपल फ्रिज बुझते पर प्रिपोजिशनल फ्रिज प्रिपोजिशनल फ्रिज तेल ये सेम भाव मूल जिन तरह एक्सट्रा कयटा वार्ड थक तेल प्रिपोजिशनल फ्रिज मैं प्रिपोजिशन थक एक्सट्रा कयटा वार्ड थक मैं प्रिपोजिशनल फ्रिज हो गल ठीक है एवं एट पोस्ट मडिफायर हिसाब से क्ष कर देखो एक्साम्पल द गार्ल अन द ट्रेन द गार्ल अन द ट्रेन इज माई फ्रेंड जे ट्रेनर मध्य जे मेटी बालिकाटी से बान्धवी ठीक है तेल एखान ये अन द ट्रेन यीटे शब्द गार्लर पर बस गार्ल के मडिफाई कर पोस्ट मडिफायर ए प्रिपोजिशनल फ्रिज क्यों प्रथम आज प्रिपोजिशन अन तर दो शब्द आँ प्रिपोजिशन साथ कैकटी शब्द एट हे प्रिपोजिशनल फ्रिज जो ट्रेनर मध्य जो बालिकाटी से बान्धवी सेकेंड एक्साम्पल हे द गार्ल इन द हाउस इज माई सिसटार ये देखो गार्ल शब्द टीके इन द हाउस ये तीनटे शब्द मडिफाई कर तीनटे शब्द मध्य प्रथम शब्द प्रिपोजिशन एट हे प्रिपोजिशन और ये दुईटा शब्द लागान कारण से गए प्रिपोजिशनल फ्रिज तेल प्रिपोजिशनल फ्रिज गार्लर पर बस गार्ल के मडिफाई कर पोस्ट मडिफायर ठीक है द गार्ल इन द हाउस इज माई सिसटार जो बसार मध्य जो मेटी आर बन गल ये हे एपजिटिव एक खूब ही मजार एक विषय खूब ही मजार एक विषय ठीक है तेल एपजिटिव ब्रेकेट देव एक्सट्रा आईडेंटिटी और इनफरमेशन अबाउट एनी पार्सन एपजिटिव कि इंग्लिश लेखा एक्सट्रा आईडेंटिटी और इनफरमेशन अबाउट एनी पार्सन अर्थात को व्यक्ति सम्पर्क अतरिक्त कोचिति कोचिति हाँ ये हे एपजिटिव अर्थात को व्यक्ति सम्पर्क अतरिक्त परिचय अतरिक्त एक परिचय देवे अथवा अतरिक्त तथ्य प्रदान कर मडिफायर हमें पढ़े मडिफायर मानी हे को वार्ड सम्पर्क व्यक्ति सम्पर्क अतरिक्त तथ्य प्रदान करा तो एपोजिटिव कि एक देखी एट खूब परिचित एक एक्साम्पल दिए तुम्हारे बोझार सुविधार्थे तुम्हारा देखो प्रथम लेखा से मिस्टर महबूबुर रहमान आशा करी सबाई महबूबुर रहमान के तुम्हारा जो जो मिस्टर महबूबुर रहमान तरह एक कमा आ खाल कर देखा कमा प्रिन्सिपाल अफ आवर कलेज तरक्ट कम आज ए गुड एडमिनिस्ट्रेटर ठीक है जे जना महबूर रहमान कलेजर प्रिन्सिपाल हन एक भलो प्रशासक ठीक है जे जना महबूर रहमान कलेजर प्रिन्सिपाल इज ए 
गुड एडमिनिस्ट्रेटर एक भलो प्रशासक बुझते तेल ये बोल्ड करा लेखागुल प्रसिपाल अफ आवार कलेज ये कलेजर प्रसिपाल ये मिस्टर महबूबुर रहमान सम्पर् अतरिक्त तत्व प्रदान कर আমি যদি বলি মিস্টার মাহবুর রহমান ইজ এ গুড অ্যাডমিনিস্ট্রেটর এটাও বাক্যটা কারেক্ট এই বাক্যটাও কারেক্ট কিন্তু ওই যে বললাম যে মডিফায়ার অলঙ্কার হিসেবে কাজ করে আমি আরও স্পষ্ট করে বললাম আরও অতিরিক্ত করে বোঝানো যায় অতিরিক্ত তথ্য দেওয়ার জন্য আমি বলে দিলাম যে প্রিন্সিপাল অফ আওয়ার কলেজ আমাদের কলেজের প্রিন্সিপাল তার মানে কি মাহবুর রহমান সম্পর্কে যে অংশটা অতিরিক্ত তথ্য প্রদান করলো সেটা হচ্ছে এ পজিটিভ ঠিক আছে এখন আমরা আরেকটি এক্সাম্পল দেখব এটা লেখা আছে आयुब बाच्चू सबाई जान तुम्हारा आयुब बाच्चू के हाँ आयुब बाच्चू ए फेमास सिंगार इज माइ फ्रेंड ठीक है एन देखो ये कलो लेखागुल जो बद दी तेल क्यों आयुब बाच्चू इज माइ फ्रेंड आयुब बाच्चू हमार बंधु तेल एक कमप्लीट एक शब्द सेंटेंस एट और किस लागे ना बोझार जो क्योंकि एखे ए पजिटिव व्यवहार करते ए पजिटिव व्यवहार करते এটা ইনস্ট্রাকশনে দেওয়া থাকবে ওই এখানে ব্রেকের দিয়ে ইনস্ট্রাকশন দেওয়া থাকবে তাহলে যে ইউজ এ পজিটিভ টু পোস্ট মডিফাই দ্য নাউন ঠিক আছে তাহলে আয়ুব বাচ্চুর এ পজিটিভ হচ্ছে এ ফেমাস সিঙ্গার যে একজন বিখ্যাত গায়ক এই যে এই অংশটা এটা আয়ুব বাচ্চু সম্পর্কে একটা অতিরিক্ত তথ্য প্রদান করেছে ঠিক আছে তাহলে আমরা এ পজিটিভ জিনিসটা কি সেটা আমরা চিনে ফেললাম ঠিক আছে আরেকটা এক্সাম্পল আছে উই ইনভাইটেড মিস্টার হারুন রশিদ এ ফেমাস প্রফেসর অফ বাংলাদেশ ঠিক আছে তাহলে এখান দেখো উই ইনভাইটেড মিস্টার হারুন রশিদ যে আমরা মিস্টার হারুন রশিদকে আমরা ইনভাইট করেছিলাম ঠিক আছে যে আমরা নিমন্ত্রণ দিয়েছিলাম বা দাওয়াত দিয়েছিলাম তাহলে মিস্টার হারুন রশিদ সম্পর্কে অতিরিক্ত তথ্য প্রদান করেছে এ ফেমাস প্রফেসর অফ বাংলাদেশ বাংলাদেশের একজন বিখ্যাত প্রফেসর ঠিক আছে যে এই অংশটা হারুন রশিদ সম্পর্কে অতিরিক্ত তথ্য প্রদান করেছে সুতরাং এ ফেমাস প্রফেসর অফ বাংলাদেশ এটা হচ্ছে এ পজিটিভ ঠিক আছে ঠিক আছে তাহলে আশা করি তোমরা এ পজিটিভ সম্পর্কে বুঝতে পারছো এখন লাস্ট ওয়ান এক্সাম্পল হচ্ছে মানে টপিকটা হচ্ছে রিলেটিভ ক্লজ অ্যাজ পোস্ট মডিফায়ার এটা শেষ করলে আমাদের আজকের মতো ক্লাস শেষ আশা করি তোমরা সবাই আছো সাথে থাকবে ধৈর্য ধরে যে রিলেটিভ ক্লজ অ্যাজ পোস্ট মডিফায়ার যে পোস্ট মডিফায়ার হিসেবে রিলেটিভ ক্লজটা কীভাবে কাজ করে এটা হচ্ছে আমাদের টপিক প্রথমে আমাদের জানতে হবে রিলেটিভ ক্লজটা কি রিলেটিভ ক্লজটা কি রিলেটিভ ক্লজটা হচ্ছে রিলেটিভ প্রনাউন দিয়ে যদি কোনো ক্লজ সৃষ্টি হয় মানে শুরু হয় সেটা হচ্ছে রিলেটিভ ক্লজ তাহলে রিলেটিভ প্রনাউন কি এখানে দেওয়া আছে আমি এক্সাম্পলগুলো দিয়ে দিচ্ছি হুইচ হুজ হু উইচ এগুলো হচ্ছে রিলেটিভ প্রনাউন এটা কি করবে এটা জায়গায় বসবে তার ঠিক পূর্বের শব্দটাকে নির্দেশ করবে ঠিক আছে এখানে দেখো দ্য বুক হুইচ ইজ ব্লু ইজ মাইন যে যে বইটি নীল যে বইটি নীল সেটা হচ্ছে আমার তাহলে হুইচ ইজ ব্লু হুইচ ইজ ব্লু এটা হচ্ছে রিলেটিভ ক্লোজ এবং ওই জিনিসটা ওই ক্লোজটা কাকে ইন্ডিকেট করছে বুককে যে যে বইটি নীল সেটা হচ্ছে আমার তাহলে হুইচ ইজ ব্লু এটা হচ্ছে রিলেটিভ ক্লোজ আচ্ছা এরপরে সেকেন্ড এক্সাম্পল হচ্ছে শি ইজ নীলিমা হুজ ফাদার ইজ এ টিচার এখন দেখো সে হচ্ছে নীলিমা হুজ ফাদার যার বাবা হচ্ছে একজন শিক্ষক এই হচ্ছে এটা হচ্ছে রিলেটিভ ক্লোজ হুজ ফাদার ইজ এ টিচার যার বাবা একজন শিক্ষক সেটা হচ্ছে রিলেটিভ ক্লোজ বুঝে গেছে আর ক্লোজ মানে হচ্ছে কি কতগুলো ওয়ার্ডের সমষ্টি এখানে একটা ফাইনাইট ভার থাকবে সাবজেক্ট থাকবে আর ফাইনাইট ভার থাকবে সেটা হচ্ছে একটা ক্লোজ এটা বিস্তারিত আলোচনা করলে আরও আমাদের অনেক সময় নষ্ট হয়ে যাবে এই জন্য এই দিকে আমি আর যাচ্ছি না আর আমরা এক্সাম্পলগুলো পরে এখানে শেষ করতে যাচ্ছি থার্ড এক্সাম্পল হচ্ছে দ্য বয় হু লস্ট ইজ প্যান ইজ পোয়ার এখন দেখো দ্য বয় হু লস্ট ইজ প্যান যে তার কলমটি হারিয়েছিল সে হচ্ছে আমার বন্ধু সে হচ্ছে গরিব দ্য বয় হু লস্ট ইজ প্যান যে ছেলেটি তার কলম হারিয়েছিল সে হচ্ছে গরিব তাহলে হু লস্ট ইজ প্যান এটা রিলেটিভ প্রনাউন দিয়ে শুরু হয়েছে হ্যাঁ এই জন্য এটা রিলেটিভ ক্লোজ এটা কাকে নির্ড করেছে বয়কে বালককে যে বালকটি তার কলম হারিয়েছিল সে হচ্ছে গরিব লাস্ট এক্সাম্পল হচ্ছে আই বট এ প্যান হুইচ ওয়াজ ব্ল্যাক যে আমি একটি কলম কিনেছিলাম হুইচ ওয়াজ ব্ল্যাক যা ছিল কালো তাহলে আমি কালো রঙের একটি কলম কিনেছিলাম তাহলে এই যে হুইচ ওয়াজ ব্ল্যাক সেটা হচ্ছে রিলেটিভ ক্লোজ তাহলে 
আরেকটা রয়ে গেছে সেটা হচ্ছে হি টু কে কে বিন দ্যাট ওয়াজ স্মল আমি বেশি করে এক্সাম্পল দিছি যাকে যাতে বিষয়গুলো ক্লিয়ার হয়ে যায় হি টু কে কে বিন সে একটি কেবিন নিয়েছিল দ্যাট ওয়াজ স্মল যা ছিল যা ছিল খুবই ছোট ঠিক আছে তাহলে রিলেটিভ প্রনাম দিয়ে শুয়ে রয়ে হয়েছে দ্যাট ওয়াজ স্মল যা ছিল কি ছোট তাহলে এটা কাকে বোঝাচ্ছে একবার পূর্বে একবার সাথে সাথে যে ওয়ার্ডটা থাকবে থাকে বোঝাবে যে নাউনটা থাকবে যেন দেড় দ্বারা বোঝাচ্ছে কি কেবিনকে হ্যাঁ এখানে উইস দ্বারা বোঝাইছে প্যানকে এখানে হু দ্বারা বোঝাইছে বয়কে এর আগের শব্দ কেনা ঠিক আগের শব্দটা একেবারে আগের যে শব্দটা দূরের শব্দ না তাহলে রিলেটিভ প্রনাউন কাজ হচ্ছে তার অ্যান্টিসিডেন্টটাকে নির্দেশ করবে অ্যান্টিসিডেন্ট মানে হচ্ছে পূর্ব পদ এখানে কেবিনটা হচ্ছে দ্যাটের অ্যান্টিসিডেন্ট এখানে উইসটা হচ্ছে প্যানের অ্যান্টিসিডেন্ট হ্যাঁ উইস প্যান হচ্ছে উইসের অ্যান্টিসিডেন্ট মানে ঠিক পূর্বের পদটাকেই বোঝাবে ঠিক আছে তাহলে হি টু কে কেবিন দ্যাট ওয়াজ স্মল সে একটি কেবিন নিয়েছিল যা ছিল অত্যন্ত ছোট এই হচ্ছে আমাদের পোস্ট মডিফায় ঠিক আছে ডিয়ার লিসেনার্স আশা করি তোমরা কষ্ট করে আমার সাথেই ছিলা হ্যাঁ দেখেছ তোমরা কারণ হচ্ছে টপিকটা তো একটু বড় এই জন্য একটু সময় লাগে যে অনেকগুলো এক্সাম্পল দিতে হয় উদয় নিয়ম আলোচনা করতে হয় এবং নিয়মগুলোর সাথে সাথেই কিন্তু এক্সাম্পলগুলো দিতে হয় এই জন্য অনেক সময় লেগে গেছে আমরা প্রি মডিফায়ার পোস্ট মডিফায়ার প্রথমে মডিফায়ার সম্পর্কে ধারণা দিলাম তারপরে প্রি মডিফায়ার নিয়ে আলোচনা করলাম তারপরে পোস্ট মডিফায়ার নিয়ে আলোচনা করলাম আমাদের মোটামুটি নিয়ম আলোচনা করা শেষ এখন আমরা একটি ক্লাসে আমরা এক্সারসাইজ করব ঠিক আছে এক্সারসাইজ করব তাহলে আরও বেশি ক্লিয়ার হয়ে যাবে এখন তোমাদের যে কাজটা হচ্ছে সেটা ভয় পাওয়ার কিছু নয় কারণ এখানে অনেকগুলো নিয়ম আলোচনা করে ফেলছি কিন্তু সবগুলো নিয়ম কিন্তু একসাথে আসে না তাহলেই তোমাদের দশটা নিয়ম আসবে দশটা টপিক এ ব্ল্যাঙ্ক স্পেস থাকবে দশটার মধ্যে আবার দেখা গেল যে পাঁচ ছয়টা আইটেম থাকতে পারে তাহলে বাসায় প্র্যাকটিস করতে হবে এক্সারসাইজ করতে হবে এবং এই যে ভিডিওটা তোমরা এটা বারবার শুনবা তাহলে তোমাদের আয়ত্তে চলে আসবে এদের লাইভ ক্লাস হলে তোমরা কি করবা ভিডিওটা ডাউনলোড করে ফেলতে পারো এবং যখন ইচ্ছা তখন দেখতে পারবো তা আমি দেখতেছি যে ক্লাস কলেজে ক্লাস করার চেয়ে এটা কিছুটা উপকারিতা বেশি হচ্ছে যে তোমরা ক্লাসে অনেকগুলো স্টুডেন্ট থাকার কারণে তোমরা না অনেক আছে লজ্জায় পিছনে বসলে আবার লজ্জায় অনেক কিছু বলেও না ঠিক আছে আবার লেখাও দেখা যায় না তাহলে এটা তোমাদের মনের মতো করে দেখতে পারবা যেখানে একটু ডিফিকাল্ট লাগবে এখানে তোমরা এটা পজ দিয়ে আবার আগেরগুলো দেখতে পারবা একটু টেনে নিয়ে পরেরগুলো দেখতে পারবো মানে ইচ্ছা মতো তোমাদের দেখার সুযোগ আছে হ্যাঁ এটা এমন না যে আজ এখন শুনলাম পরবর্তী আর পাবো না এটা তোমরা সব সময় পাবা কাজেই বাসায় প্র্যাকটিস করবা ঠিক আছে তাহলে আজকের মতো এখানেই বিদায় নিব তোমরা ভালো থাকবা সুস্থ থাকবা ঠিক আছে আর আমার জন্য দোয়া করবা ওকে থ্যাংক ইউ ভেরি মাছ